Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute einen Durchzugsschal im Zopfribbenmuster. Ihr benötigt dafür Stricknadeln Nummer 7 und später für den Tunneldurchzug Stricknadeln Nummer 5. Das verwendete Garn ist die Arona von Online Garne. Die besteht zu 100% aus Baumwolle und hat eine Lauflänge von 230 Meter auf 100 Gramm. Es gibt sie also in 100 Gramm Knäulen. Wir werden für den Durchzugsloop zwei dieser Knäuel benötigen. Ich schätze so circa 130, 140 Gramm. Also der zweite Knäuel wird nicht Ich habe also 45 ja. Maschen angeschlagen und stricke zunächst im Rippenmuster drei Reihen. Also eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel. Also stellt euch vor, ihr habt nun die Hinreihe schon gearbeitet, die erste Rückreihe schon gearbeitet und nun folgen eben nochmal zwei weitere Reihen und dann beginnt das Zupfmuster. Wir verzupfen in jeder achten Reihe, in jeder sechsten Reihe, Entschuldigung. Wir enden auch wieder mit einer rechten Masche, also die Rückreihe beginnt und endet mit einer linken Masche und die Hinreihe eben mit einer rechten. Die Randmaschen auf der Rückreihe links und in den Hinreihen rechts stricken. Da das Ganze 100% aus Baumwolle besteht, ist es eher so ein Übergangsloop. Also für Frühling oder den Herbst oder eben im Sommer, wenn die Abende etwas kühler werden. Und nun beginnt dann unser Zupfmuster, also stellt euch vor, ihr hättet, euch, ihr hättet die Maschen angeschlagen und drei Reihen im Rippenmuster gearbeitet, also mit einer Rückreihe begonnen und dann nochmals eine Hin- und Rückreihe im Rippenmuster. Man, häkelt, man strickt zunächst eine Randmasche, dann eine Masche rechts, links, rechts, links. Nun kommen die Zupfnadeln zum Einsatz. Ich habe hier welche von Pony. Die sind wie ein U geformt, damit die Nadeln, die Maschen nicht von der Nadel rutschen. Die folgenden fünf Maschen lege ich nun auf eine Zupfnadel vor die Arbeit. Also eine rechte, linke, rechte, linke, rechte lege ich vor die Arbeit. Die folgende linke Masche lege ich hinter die Arbeit. Und nun stricke ich die folgenden fünf Maschen mustergemäß ab. Also eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. 
Als nächstes stricke ich nun diese Masche der nach hinten gelegten Nadel links ab. Und nun sind diese Maschen auf der vorderen Zupfnadel an der Reihe. Auch mustergemäß abstricken, rechts, links, rechts, links. Und rechts. Nun habe ich also diese elf Maschen nach links verkreuzt. Die linke Masche, die einzelne, liegt hier so quer über dem Zopf. Die liegt immer so als einzelne Masche. Die folgenden 13 Maschen nun mustergemäß abstricken. Links, rechts, links, rechts, jetzt haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nun kommt der zweite Zopf. Diese Verzupfungen finden also versetzt statt. Nun verzupfe ich diese äußeren Zöpfe und sechs Reihen weiter den inneren. Ich lege wieder fünf Maschen auf die Zupfnadel vor die Arbeit. Eine einzelne Masche hinter die Arbeit. Und dann stricke ich die folgenden fünf Maschen mustergemäß ab. Rechts, links, rechts, links, rechts. Und dann stricke ich die Masche der Zupfnadel, die nach hinten liegt, also diese einzelne, stricke ich links ab. Und nun noch die Maschen der vorderen Zupfnadel. Rechts, links, rechts, links, rechts. Und wir enden mit vier Maschen mustergemäß. Links, rechts, links. Rechts und eine Randmasche. Und nun folgen insgesamt fünf Reihen im Rippenmuster. Also einfach wieder die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Fünf Maschen, also eine Rückreihe, in der ich mich eben befinde. Und dann eine Hinreihe, Rückreihe, Hinreihe, Rückreihe. Und danach arbeiten wir die Verzupfung über den mittleren Zupfstreifen. So, ich habe nun fünf Reihen darüber gestrickt. Wie man zählen kann, wann, wann die nächste Verkreuzung an der Reihe ist, möchte ich euch auch mal zeigen. Wenn man den Zopf leicht auseinanderzieht, erkennt man hier eine kleine Lücke, also in dieser Reihe ist die Verzupfung gewesen. Wenn ich jetzt hier die linken Maschen zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann weiß ich, dass jetzt wieder eine Verzupfung kommt. Also hier kann man sich gut dran orientieren. Hier gibt es auch eine kleine Lücke, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So, nun wird der mittlere Zopf verkreuzt. Wir stricken also zunächst den Maschenmuster gemäß. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, und nun arbeiten wir wieder einen Zopf, wie zuvor auch. Also die Zöpfe werden immer in die gleiche Richtung verzopft. Also fünf Maschen vor die Arbeit legen und eine linke Masche hinter die Arbeit. Dann fünf Maschen mustergemäß abstricken mit 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Dann die Masche der hinteren Zopfnadel links stricken. Und die Maschen der vorderen Zupfnadel wieder mustergemäß, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links und 1 rechts. Und die restlichen Maschen der Reihe zu Ende stricken. Und so strickt man nun abwechselnd, also einmal die Verkreuzungen auf diesen beiden Zöpfen und einmal auf der mittleren in jeder sechsten Reihe. So, ich habe nun insgesamt eine Länge von 90 cm erreicht. Nun beginne ich mit Nadel Nummer 5 für den Tunneldurchzug. Der Schal ist ungefähr 17 cm breit. Ich arbeite zunächst eine Randmasche, die folgende Masche rechts und die folgenden drei Maschen stricke ich rechts zusammen. Ich hebe zwei Maschen wie zum Rechtsstricken ab, stricke die folgende rechts und ziehe diese beiden Maschen über. Dann stricke ich drei Maschen links zusammen. Wieder drei Maschen rechts, also zwei abheben, die folgende rechts und die zwei überziehen. Die folgenden drei links zusammen. Die folgenden drei rechts. Die folgenden drei links zusammen. Wieder rechts. Links, rechts, links, rechts, links. Rechts und die letzten drei Maschen links, 
dann noch die Randmasche und nun stricken wir in diesem Rippenmuster weiter, das nun entstanden ist. Also wir beginnen mit einer Masche rechts, links, rechts, links. Wir haben nun 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dann müssen wir die letzte Masche noch mit der Randmasche zusammenstricken, damit das Muster aufgeht. 16 Maschen in Arbeit. Über diese 16 Maschen stricken wir nun insgesamt 15 cm im Rippenmuster. Und diesen Streifen, der dann entsteht, den ketten wir dann ab. Und nähen die Abschlusskante mit den Anschlagmaschen zusammen, sodass ein Durchzugstunnel entsteht. Aber zunächst nun 15 cm über diese 16 Maschen im Rippenmuster stricken. So, mein Durchzugsschal ist nun fertig. Ich habe also hier dieses, diesen Rippenmusterstreifen nach 15 cm abgekettet und auf der Rückseite angenäht. Und nun habe ich hier eben die Möglichkeit, wenn ich den Schal umgelegt habe, ihn hier durchzuziehen und schön um den Hals zu legen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.